அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது தடை வழி இனப்பெருக்கத்தினுடைய நவீன முறை இதில் பாரம்பரிய முறை கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் முதல்ல வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் தடை வழி இனப்பெருக்கம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு பிளான்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஃப்ளாரு ஃப்ரூட்டு சீடு அதாவது கனி மலர் அதுக்கப்புறம் விதை இந்த மாதிரியான பாகங்கள் எல்லாமே வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் இனப்பெருக்க பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தண்டு வேர் இலை இந்த மூணும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனப்பெருக்க பாகம் இல்லாமல் தழை வழி பாகங்கள் அல்லது உடல பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டாக அல்லது சொமேட்டிக் ஆர்கன்ஸ் இப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் அதில் வந்து ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கிலீஷில் அது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரிவுகள் இருக்குது இதில் இந்த சீடு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் அதே மாதிரி ஃப்ளார் இந்த மாதிரியான பாகங்கள் எல்லாமே வந்து இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுது தட் இஸ் தே ஆர் இன்வால்வ்டு என்ன ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையில் ஏற்கனவே பார்த்த ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் இருக்கு இல்லையா அது இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் தழை வழி இனப்பெருக்கம் இந்த தழை வழி இனப்பெருக்கம் பொறுத்தவரில் நாம் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் கட்டிங் லேயரிங் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டுதல் அதுக்கப்புறம் போத்துக்கள் இந்த மாதிரி பதியம் போடுதல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் பாரம்பரிய செயற்கை தழை வழி இனப்பெருக்க முறை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மீனிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாரம்பரிய செயற்கை தழை வழி இனப்பெருக்கம் ரைட்டா அதாவது கன்வென்ஷனல் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரைட்டா ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னா மனிதன் மூலமாக ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா சரியான வேகத்தில் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் புரியலை அப்படின்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி நாம் இதுக்கு இதுக்குன்னு தனித்தனியாக வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் சரியா சரி இப்போ வந்து மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் என்ன பேச போகிறோம்னா மேக்ஸிமம் இந்த காலத்தில் இந்த மாடர்ன் மெத்தடுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ கல்ச்சர் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வில் பி டேக்கன் அண்ட் இட் வில் பி கல்ச்சர் இன் எ செப்பரேட் மீடியம் மீடியம் அப்படின்னு என்னது ஊடகம் அப்படின்போம் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்டில் வந்து ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் இருக்குது அந்த லீஃபில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டு லீஃபில் கொஞ்சோண்டு செல்ஸு அல்லது ஒரு ஸ்டெம்மில் கொஞ்சோண்டு செல்ஸு மட்டும் எடுத்து அதை வந்து அதுக்கு தேவையான அது வளர்வதற்கு தேவையான அதில் வந்து செல் பிரிதல் அல்லது செல் டிவிஷன் நடைபெறுவதற்கு தேவையான ஊட்ட பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன் ஓகேயா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே இதை போட்டுடணும் போட்டால் அது கடகடன் வளரும் செல் டிவிஷன் ஆகும் ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ரூட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹார்மோனு ஷூட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய ஷூட்டு அந்த டிஷ்யூலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் நிறைய ரூட்டு அந்த ஷூ அந்த டிஷ்யூலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது ஒரு ஷூட்டு ஒரு ரூட்டு இந்த ரெண்டையும் தனியாக கட் பண்ணி நாம் மண்ணில் வச்சு வளர்த்துடலாம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் இது ஒரு டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் தானே இல்லையா ஏற்கனவே வந்து சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த சீடை வந்து முளைக்க போட்டு நீங்கள் வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது டைம் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் பேசின விஷயத்தை அப்படியே தேரட்டிக்கலாக இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள் க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூவை எடுத்து இன்னும் ஸ்பெஷல் கல்ச்சர் மீடியம் கல்ச்சர்னால் என்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பயாலஜி பொறுத்தவரையில் கல்ச்சர் அப்படின்னா வளர்க்குறது அப்படின்னு அர்த்தம் அக்ரிகல்ச்சர் ரைட்டாக கல்ச்சர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் யூ ஆர் கிவிங் சம் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் விச் வில் பி கிவ் மோர் ஈல்டு ரைட்டாக அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் தேட் ஸ்பீஷிஸ் வில் பி க்ரோன் இன் தேட் பர்டிகுலர் ஏரியா அண்ட் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் தட் பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட் ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் அந்த ஒரு சிற்றினம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா இப்போ அரிசி விளைவிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வயக்காட்டில் அந்த அரிசி வளர்வதற்கு தேவையான சூழ்நிலைகளை நாம் உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் மற்ற பிளான்ட்டை பற்றி நாம் கவலைப்பட மாட்டோம் இதுக்கு பேர் தான் கல்
கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் என்ன அர்த்தம் அந்த டிஷ்யூ வளர்வதற்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன் என்னென்ன கண்டிஷன் அது எந்த பீரியட்ஸில் இருக்கணும் என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் எவ்வளோ லைட் அதுக்கு கொடுக்கணும் எவ்வளோ நேரம் லைட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் தனித்தனி என்வரான்மெண்ட் இருக்குது சூழல் இருக்குது அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு திசு வளர்ந்துரும் அந்த திசுவிலேருந்து நிறைய தாவரங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தாவரத்துலேருந்து கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூ எடுத்து அந்த டிஷ்யூவை வச்சுக்கிட்டு ஏகப்பட்ட தாவரங்களை அதே மாதிரி உற்பத்தி செய்யலாம் பாருங்கள் அதுதான் மாடர்ன் மெத்தட் டிஷு கல்ச்சர் ரைட்டா ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு பெரிய குச்சி இருக்கும் முருகமரம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த பெரிய குச்சி எடுத்து நீங்கள் வெ வெட்டி இன்னொரு இடத்துல வைக்கணும் ரைட்டா அந்த மாதிரி அப்போ அதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் டெரிவ் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க லேபரட்ரி கண்டிஷனில் நீங்கள் அதிகமான அளவு உற்பத்தி செஞ்சுக்கலாம் இந்த டெக்னிக்கை மொதல் முதல்ல யார் செஞ்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி ஸ்டீவர்டு அப்படின்ற ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இவர் தான் அவர் இவர் வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து வேலை பார்த்துருக்குறாரு அதில் ஆராய்ச்சிக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாப்ல ரைட்டாக யார் எஃப்சி ஸ்டீவர்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரட் பிளான்ட் இருக்கலாம் கேரட் பிளான்ட் கேரட் இந்த கேரட்டுக்குள்ளே இருந்து கொஞ்சோண்டு செல்ஸ் எடுத்தார் எந்த செல்ஸ் எடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டு ஃபோ ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா செல்ஸ் ஃப்ரம் த கேரட் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நார்மலாக இந்த சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டைட்டில் நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க சரியா ஸோ இப்போ வந்து அந்த சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூனால் வந்து எளிய திசு கூட்டு திசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் கூட்டு திசுக்களில் வந்து என்னென்ன படிச்சுருந்துருப்பீங்க ஜைலம் ஃப்ளோயம் அப்படின்னு படிச்சுருந்தீங்களா அந்த ஜைலம் கிக்கோட நாலு டைப் இருக்கா ஃப்ளோயம் கிக்கோட நாலு டைப் இருக்கா ஃப்ளோயம் கிக்கோட இருக்கிற நாலு டைப் என்னது சீவ் எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இப்படின்னு நாலு டைப்ஸ் படிச்சுருக்கீங்களா தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா சல்லடை குழாய்கள் அதுக்கப்புறம் துணை செல்கள் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமாக்கு ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா தான் தமிழ் அடுத்து ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸுக்கு ஃப்ளோயம் நார்கள் அப்படின்னு பேர் அதில் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா இருக்கா அந்த ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா செல்ஸை கேரட்டு பிளான்ட் கேரட்லேருந்து எடுத்து அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஊடகத்துக்குள்ளே போடுறாங்க அந்த ஊடகத்தை நீங்கள் டெஸ்ட் ட்யூப்பில் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அது ஒரு பெட்ரி பிளேட்லேயோ அல்லது சின்ன பீக்கர் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரை பண்ணுறதுக்குனே சில பொருட்கள் இருக்கும் கண்ணாடி பொருட்கள் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் சம்மந்தமாக அஞ்சாவது லெசனில் ரொம்ப தெளிவாக நாம் பேசியிருப்போம் அந்த அஞ்சாவது லெசனுக்கு தனியாக பிளே லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊடகம் எப்படி தயாரிக்கிறது என்னென்ன மாதிரியான கண்டிஷன்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அதில் பேசியிருப்போம் சரிங்களா அப்போ அந்த வளர்ப்பு ஊடகத்தில் கொஞ்சோண்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது ஒரு தாவரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தாவரத்துலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு செல் எடுக்கிறீங்க செல்லு எடுத்து டிஷ்யூ கல்ச்சரில் திசு வளர்ப்பு முறையில் வளர்க்க போகிறீங்க ரைட்டாக அப்போ அந்த எடுத்த செல் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சோண்டு செல் அந்த செல்லுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிகூறு அப்படின்னு வைக்கிறோம் பேர் ரைட்டாக பிரிகூறு த இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து தே ஆர் தே ஹவ் பீன் இன்னாக்குலேட்டட் இன் டு த கல்ச்சர் மீடியம் அண்ட் தேட் கல்ச்சர் மீடியம் ஹாஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்டு ஆஸ் பெர் த கைடன்ஸ் ஏற்கனவே வந்து ஒரு டிஷ்யூ வளரணும் அப்படின்னா எப் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் அளந்து 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 த மீடியம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் சரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அது கேலஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூ தான் உள்ளே போட்டிருக்கீங்க அது பெரிய டிஷ்யூவாக வளர்ந்து நிற்கிது அந்த வளர்ந்து நிற்கிற அந்த டிஷ்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் நாம் என்ன வைக்கிறோம் கேலஸ் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இப்போ அந்த கேலஸில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஹார்மோன்னாலும் போடலாம் எம்ப்ரியோவை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹார்மோனை கூட போடலாம் கேட்டால் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் கேன் பி யூட்டிலைஸ்டு ஆஸ் பெர் த யூசேஜ் நாம் எதுக்காக இந்த விஷயத்தை செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஹார்மோனை நாம் உள்ளே போட்டு வளர்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்கரு கேட்டால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு வளர்ந்துருக்கும் அந்த டிஷ்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ர
கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூவில் இருந்து உற்பத்தி செஞ்சிடலாம் இதில் எங்கேயாவது சீட் இன்வால்வ் ஆச்சா எங்கேயாவது கேமிட் இன்வால்வ் ஆச்சா இல்லை ரைட்டா கேமிட்டுகள் வந்து இணைந்து உருவாகிறது தான் வந்து பால் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் தானே இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனில் கேமிட்ஸு இன்வால்வ் ஆகாது அப்போ கேமிட் இல்லாத ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தடு தான் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த ப்ரொடியூஸ் நியூ கேரட் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போ ஷூட்டபிள் மீடியத்தில் நீங்கள் போட்டு இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே இங்கிலீஷில் நீங்கள் எழுதிடுறீங்க பொதுவாக பிளான்ட் செல்லுக்கும் அனிமல் செல்லுக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில வேறுபாடுகள் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லுவோம் இந்த டிஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவரத்துலேருந்து எடுத்து வளர்க்குற மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து வளர்க்க முடியுமா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லேருந்து கொஞ்சோண்டு செல் எடுத்து அந்த ஹியூமன் மாதிரி நிறைய அதே ஹியூமன் பீயிங்ஸை நிறைய உற்பத்தி செய்ய முடியுமா இதே மாதிரி டெஸ்ட் ட்யூப்பில் போட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முடியாது ரைட்டா அதுக்கு வேறு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ரைட்டா படி எடுத்தல் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ தனியாக நம்ம போட்டிருக்கோம் டாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை உண்டாக்குனாங்களா அது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வெஜ் பியோர் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்னு சொல்ல முடியாது ரைட்டா பியோர் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்னு சொல்ல முடியாது அதில் எக்ஸெல் ஓவோமு இதெல்லாம் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்லாம் வராது ரைட்டா ஆனால் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரில் பிளான்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டோட்டி பொட்டன்சி முழு ஆக்குத்திறன் அப்படிம்பாங்க இது பிளான் செல்லுக்கு மட்டுமே யூனிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் விச் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக் அண்ட் தேட் டெக்னிக் தேட் கெப்பாசிட்டி வில் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் ஆல் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டு ப்ரொடியூஸ் மேக்சிமம் யூசேஜ் நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் ஒரு 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 தாவரத்திலிருந்து எடுக்கிறதுக்கு அல்லது என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நாம் அதை வந்து அளவில் பெருக்கிறதுக்கு சரியா இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் நம்ம பேசியிருக்கோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதையுமே வந்து தனியாக டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தனி வீடியோவாக இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டோட்டி பொட்டன்சிக்கு என்ன விளக்கம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஜெனட்டிக் எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் செல் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூ நான் சொன்னேன் ஒரு செல்லை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் அந்த மீடியமில் போட்டு கேலஸாக உருவாக்கி அந்த கேலஸ்லேருந்து நூற்றுக்கணக்கான தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் திசு வளர்ப்பு மூலமாக டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக் மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து பிளான்ட் செல்லுக்கு தான் உண்டு அனிமல் செல்லுக்கு கிடையாது ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர்னு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் அந்த ஸ்டெம் செல் கல்ச்சரில் ஆர்கன் வரைக்கும் தான் நீங்கள் உற்பத்தி செய்ய முடியும் மேக்ஸிமம் கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூஸ் வேணால் நீங்கள் உற்பத்தி செஞ்சுக்கலாம் பட் நியூ ஆர்கன்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு ஹார்ட்டோ அல்லது ஒரு கிட்னியோயோ நீங்கள் ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய கொஷின் மார்க் தான் இன்கேஸ் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் கமெண்ட் கேட்டால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ லிவர் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸ்கின் செல்ஸ் காணாமல் போச்சு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் கிராஃப்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அனிமல்ஸ் பொறுத்தவரையில் க்ளோனிங் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக் ஃபாலோட் இன் பிளான்ஸ் பிளான்ட் பொறுத்தவரையில் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது செப்பரேட் மெத்தட் அதுக்கும் க்ளோனிங்க்கும் அனிமல்ஸில் பண்ணக்கூடிய க்ளோனிங்க்கும் சுத்தமாக சம்மந்தம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் ரைட்டா அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஷ்யூ கல்ச்சர்னால் என்னென்னு ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க க்ளோனிங் அப்படிங்கிற வீடியோ பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மாடர்ன் மெத்தடுனா என்ன அதில் ஒரே ஒரு டெக்னிக் டிஷு கல்ச்சர் டிஷு கல்ச்சர் பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசியிருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா